നമസ്കാരം പ്രൈം ടൈം തുടങ്ങുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വിസ നടപടികൾക്കായി ദുബൈ എമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗം പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു മൊബൈൽ ഫോണിലും ടാബ്ലറ്റിലും ഇനി നേരിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം വിസ പുതുക്കാനും പുതിയ സൌകര്യം വാടക വർദ്ധനയും ജോലിയിലെ അസ്ഥിരതയുമാണ് യു എ യിലെ വിദേശികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് യു എ യിൽ താമസിക്കുന്ന എൺപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം പേരും സന്തോഷവാന്മാരാണെന്നും സർവേ കോൺഗ്രസ് ചരിത്രപരമായ പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്ന് എ കെ ആന്റണി ബി ജെ പിയുടെ അടിത്തറ വർദ്ധിക്കുന്നത് ഗൌരവത്തോടെ കാണണം നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സോണിയാഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും കോടതിയുടെ സമൻസ് യുറുഗ്വേ താരം ലൂയി സുവാരസിന് ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇനി കളിക്കാനാകില്ല സഹതാരത്തെ കടിച്ചു മുറിവേൽപ്പിച്ചതിന് സുവാരസിന് ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ വിലക്ക് അറുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ പിഴയടയ്ക്കണം പ്രൈം ടൈമിലേക്ക് വിശദമായി നാഷണൽ ഹെറാർഡ് ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിക്കും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും കോടതിയുടെ സമൻസ് ഇരുവരും ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് കോടതിയിൽ ഹാജരാകണം നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണം നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് പത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ദില്ലിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തട്ടിയെടുത്തു എന്നാണ് കേസ് ബി ജെ പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയുടെ ഹർജിയിൽ ദില്ലി പാട്യാല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് സമൻസ് അയച്ചത് ഹെറാൾഡ് ഹൌസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമി സോണിയയുടെയും രാഹുലിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള യങ് ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റ് അൻപത് ലക്ഷത്തിന് കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു ആയിരം കോടിയോളം രൂപ വില വരുന്ന ഭൂമിയാണ് ഇങ്ങനെ തട്ടിയെടുത്തത് മാത്രമല്ല തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപ അസോസിയേറ്റ് ജേണലിന് കോൺഗ്രസ് പലിശരഹിത വായ്പ നൽകിയെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വായ്പ നൽകാൻ പാടില്ലെന്നാണ് വ്യവസ്ഥയെന്നും ഹർജി വ്യക്തമാക്കുന്നു സോണിയയും രാഹുലുമടക്കം ആറുപേരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ കോടതിയിൽ നിന്നും ഒരു വിധത്തിലുള്ള അറിയിപ്പും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്നും കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എൻ ടി വി കോൺഗ്രസ് ചരിത്രപരമായ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് എ ഐ സി സി വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം എ കെ ആന്റണി കേരളത്തിൽ നോക്കി കേരളത്തിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം അറിയില്ല ബി ജെ പിയുടെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കൂടിയതിനെ ഗൗരവത്തോടെ കാണണം ബി ജെ പിയുടെ ജനമൻ പിന്തുണ വർദ്ധിക്കുകയാണെന്നും പുതിയൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നും എ കെ ആന്റണി പറഞ്ഞു ഈ പ്രതിസന്ധിയും താൽക്കാലികമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല നാം ഇതുവരെ കണ്ടതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകാൻ പോകുന്നു ഇത്തരമുള്ള ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ബി ജെ പിയുടെ ഇത്തവണത്തെ വോട്ട് ശതമാന വർഷങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വലിയ വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിൽ പോലും ഇന്ന് ഈ വിഷയമാണ് പ്രൈം ടൈം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ അടിത്തറ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് എ കെ ആന്റണി തന്നെ പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി സർക്കാർ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി ജെ പി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റിട്ട് ഇന്ന് ഒരു മാസം പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഈ സമയത്താണ് എ കെ ആന്റണി പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഒരു ചരിത്രപരമായ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആണ് എന്ന് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയും എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിൽ എത്രത്തോളം വസ്തുതയുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം എത്രത്തോളമുണ്ട് എവിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് ചികിത്സ തുടങ്ങേണ്ടത് ഈ വിഷയം പ്രൈം ടൈം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ പി ജോർജ് സർക്കാർ ചീഫ് വിപ്പ് ശ്രീ 
രാജ്മോഹന ഉണ്ണിത്താൻ കെ സി കെ പി സി സി വക്താവ് ഇത്രയും പേർ നമ്മളോടൊപ്പം ടെലിഫോണിൽ ചേരുന്നു തത്സമയം നമ്മളോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിൽ ശ്രീ രാജീവ് പിള്ള ഓവർസീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒ ഐ സി സി നേതാവ് ശ്രീ ഷഫീഖ് ഇവരുവരും നമ്മളോടൊപ്പം തത്സമയം സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്കും വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം ആദ്യമായി ഞാൻ ശ്രീ ഷഫീഖിലേക്ക് ഷഫീഖ് എ കെ ആന്റണി എ ഐ സി സി വർക്കിംഗ് സമിതി അംഗമാണ് കോർ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് അഞ്ച് പേരുള്ളതിൽ ഒരാളാണ് എ കെ ആന്റണിയാണ് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് ചരിത്രപരമായ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാകില്ല എന്ന് ആന്റണി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ആന്റണി പറഞ്ഞതിന് വളരെ അർത്ഥമുണ്ട് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ വരികളിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെയും വായിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആ പ്രസ്താവന നടത്തിയത് കേരളത്തിലെ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ മോശമായൊരു പ്രകടനം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും വളരെ മോശമായൊരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച സമയത്തും കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കാണുന്നത് പോലെയല്ല മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെയുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ അവസ്ഥ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് അത് തിരിച്ചറിവ് തെറ്റുതിരുത്താനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് കോൺഗ്രസ് തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റുതിരുത്തും ജനങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും വരും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിനെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റി മാറ്റുക അസാധ്യമാണ് ചില തെറ്റുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകളുടെയും ചില നടപടികൾ ക്രമങ്ങളുടെയും ഫലമായിട്ട് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് ആണ് കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ സംഭവിച്ചത് ശരി ശ്രീ രാജീവ് പിള്ള ഈ ഈ കോൺഗ്രസ് ഈ പറയുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ ഉത്തരവാദി ചരിത്രപരമായ പ്രതിസന്ധിയിൽ കോൺഗ്രസിനെ എത്തിച്ചത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു മാസം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പറയുന്നു നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു ഹണിമൂൺ പീരീഡ് തന്റെ സർക്കാരിന് ഇല്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നരേന്ദ്രമോദി പറയേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കാരണം ഹണിമൂൺ പിരീഡ് അല്ല അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹണിമൂൺ പിരീഡ് എന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശവുമില്ല അതല്ലേ സത്യം അത് മാത്രമല്ല സത്യം ഒന്നാമത് ഈ റെയിൽവേടെ ചരക്കൂലി കൂട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഖജനാവ് ഗാലിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഹണിമൂൺ പീരീഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ കുറച്ച് നാൾ പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പീരീഡ് ഇല്ല ഡേ വന്ന് ഒന്ന് വന്നു തൊട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ ഹണിമൂൺ പീരീഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാര്യ ജനതാ പാർട്ടിയിലും ഇല്ല ആ അച്ഛ ആ സംഘടനാ പാഠവത്തിലും ഇല്ല എങ്ങനെ തുടങ്ങാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ പതനം അത് ബി ജെ പിയെ കൊണ്ടല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ കഴിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന് ഈ പതനം ഉണ്ടായത് അതിന്റെ മെയിൻ ഉദാഹരണം ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ലായ്മ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല പൊതുജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് അടുത്ത ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്നും കോൺഗ്രസിനെ കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും അവർക്ക് ഒരു നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ല ശ്രീ പി സി ജോർജ് സർക്കാർ ചീഫ് ഓഫ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം വൈസ് ചെയർമാൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ പി സി ജോർജ് താങ്കൾ ഇന്ന് താങ്കളുടെ ബ്ലോഗിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തലയ്ക്കകത്ത് ആൾത്താമസവും രാഷ്ട്രീയ പ്രായോഗികതയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്നാണ് ഇത്രയ്ക്ക് രൂക്ഷമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിക്കണം എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ അല്പം കൂടെ താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിലവാരം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവരുണ്ടാവണം കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവരായിരിക്കണം ബ്ലേഡ് കമ്പനി നടത്തുന്നവരായിരിക്കണം രണ്ട് പെണ്ണ് കേസിലെങ്കിലും പ്രതികളായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടാണ് യൂത്തന്മാർ വളരുന്നത് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടല്ലേ
ഒരു രാജ്യത്തില്ലെന്ന എന്നിട്ടൊന്നും അരങ്ങാരം ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം അരങ്ങാരം ചെയ്യാത്ത കാരണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ വിചാരിച്ച അതാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ തീർന്നു രാജ്യത്ത് എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എ കെ ആന്റണിയും എന്ന് പറഞ്ഞത് താങ്കളുടെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചരിത്രപരമായ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കോൺഗ്രസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ കോൺഗ്രസിനെ എത്തിച്ചത് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഈ ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ കൈക്കൂലിക്കാർ ബ്ലേഡ് കമ്പനി പെണ്ണുകേസ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം അല്ലെ എന്താണ് സംശയം ജനബന്ധമില്ലാതെ ജനവിരുദ്ധന്മാരായി മാറിയില്ലേ അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ സ്വഭാവവിഷയങ്ങളും ഒരു സെറ്റ് ഇതിന്റെ ഏതൊരു ലെവലിലേക്ക് വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തരുവായി ഞാൻ ഓരോ പോരെന്ന് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റി എനിക്ക് അറിയാവൂ എന്റെ ഈരാറ്റ് വട്ട ഒരു ഒറ്റ എണ്ണം പറ ഈരാറ്റ് വട്ട ഓ അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു പൈസ ഇല്ലാതെ കിടപ്പാടം വിറ്റ് നശിച്ച് എനിക്ക് അത് വിറ്റാ പോലും കടം ചെയ്യാതെ വരുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ അക്ഷരസിപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം പഴയ കൊടുപ്പിച്ച് തീർത്ത് വിട്ടവരാണ് അവരിപ്പോ അവിടെ വന്ന് ഒരു ഒരു രണ്ടു കോടി രൂപയുടെ സ്ഥലവും മേടിച്ച് ഇരുപതായി ഏറ്റവും വലിയ കോളേജ് മാത്രമോ ഈരാറ്റ് വട്ട അവിടെ തന്നെ സ്ഥലം മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പത്ത് ഇരുപത് കോടി രൂപ എങ്ങനെയുള്ള സ്വത്തിന്റെ ഉടനെയാണ് കാണുക അഞ്ചു കൊല്ലം അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു പൈസ ഇല്ലാതെ വാടക കെട്ടുന്ന രീതി താമസം പോയതാണ് അത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവായി അതിന് ഈ തരുവായി ഒരു എം പി കൂട്ടത്തിലോട്ട് അറിയോ അപ്പൊ എന്റെ കാര്യത്തിന്റെ ഇവരൊക്കെ മേടിച്ച് കൂട്ടുന്ന ഒടുക്കത്തെ കൈക്കൂലി അതിന്റെ നേതാവാണെന്നും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യം ശരിക്കും നേരിട്ട് ബോധ്യമുള്ള കാര്യം അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേരുവല്ല നേരിട്ട് ബോധ്യമായിട്ട് അല്ല ഇത്രയും രൂക്ഷമായി പറയുമ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വം നൽകി ഈ പറയുന്ന നേതാക്കളെയൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും തലയ്ക്കകത്ത് ആൾ താമസമില്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടക്കത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയത് എന്താണ് സംശയം മോദി എന്ന് പറയുന്ന നേതൃത്വത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല ഇഷ്ടം രാഹുൽ ഗാന്ധി അതാണ് ആ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു ഏറ്റുമില്ല അപകടം എന്താ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് തകരുന്നത് നന്നാകണം തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ ആ സന്ധിയിലേക്ക് അവർ നടന്നുപോയി അനുഭവിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഇനി കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും എന്നിട്ടും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചരണം പ്രവർത്തി ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ജീവിതകാലത്ത് ഇത് തിരിച്ചു വരുമോ ഇപ്പൊ തന്നെ പടുകുഴിയില അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാന്യത 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 പ്രകടിപ്പിച്ച് മാന്യമായി പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്നതിന് പകരം വീണ്ടും ഏ അത് ഈ മുറിമുട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എഴുതിയതിൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനവും ഇവിടെ കുറച്ച് ജനങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവ് പോലും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലിരുന്ന് ചക്രം തിരിക്കുന്നവരെ താണു വണങ്ങി നിന്നിരിക്കുന്ന ഇവർക്കൊന്നും ഇല്ല ജനങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് മറന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് സത്യം എന്താ സംശയം സത്യമല്ലേ അധികാരത്തിന് മറ്റു പിടിച്ചിരിക്കല്ലേ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുകയല്ലേ രാജ്യത്തിന് സമ്പത്തിൽ സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ലേ ഏ പാവപ്പെട്ടവന്റെയോ വേദനിക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ പറ്റി ഒരു ചിന്തയും ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അവർ ഇത്രയും വലിയ ഗതികളുണ്ടായി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപനം ഇല്ല മനസ്സിലാവോ എന്തോ ജനിച്ചാണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ഈ ഏത് വർഷത്തിന് പറയുന്നവന്റെ അഹങ്കാരം അവസാനിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മാസം പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഭരണത്തിൽ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി ജെ പി സർക്കാർ എങ്ങനെ കാണണം ഈ സർക്കാരിന് താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു തിളക്കം ഈ സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ കൽപ്പിച്ചു നൽകാമോ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് വന്നിട്ട് ഒരു മാസമായിരുന്നു എത്ര സന്നകാരം ചെയ്താലും ഈത്തക്കാരും ചെയ്താലും നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിമർശിക്കാറായില്ല ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം ഞാൻ ഞാനിതിപ്പോ ഈ മോഡി ഗവൺമെന്റിൽ ഒരു മന്ത്രി മന്ത്രിയുടെ എന്ന മന്ത്രിയുടെ ഫങ്ഷൻ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഡി സി
അനുഭവപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും പറയാറായില്ല ഒരു ആറു മാസം കഴിയട്ടെ ഇപ്പോ ഞാൻ പറയാം മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ പഞ്ചാരയുടെ വില കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടി വില കൂടുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമാണ് ലക്ഷക്കാർക്ക് കരുമ്പ് കർഷകർ രക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടിയാണ് അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചത് കർഷകർ ഗുണമാണ് കൂടാതെ അവിടെ നിന്ന് വില വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പതിനൊന്നര ലക്ഷം അവർ രക്ഷിക്കാനുള്ള രക്ഷപ്പെടും പോകും എന്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ കർഷകർ രക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ സംസാരിച്ചു കൂടാ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കാണും കേരള കോൺഗ്രസ് എന്റെ അഭിപ്രായം മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലാതെ ബി ജെ പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തൊട്ടുകൂടെ എന്താ കിട്ടാതെ എസ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ പി സി ജോർജ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത അഭിപ്രായം അറിയിച്ചതിൽ ഇതാണ് ഷെഫീഖ് ശ്രീ പി സി ജോർജ് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നു ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വേണ്ടി വന്നാൽ അത് നാലിലേക്ക് താഴ്ന്നാൽ പോലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല ഷെഫീഖ് പി സി ജോർജ് കാടടച്ച് വെടിവെക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മൂല്യച്യുതികൾ കോൺഗ്രസിലെ ചില നേതാക്കൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും പി സി ജോർജ് പറയുന്നത് പോലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് എ കെ ആൻ്റണിയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും വി എം സുധീരനും അതുപോലെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് കെ എസ് യുവിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭരണാധികാരികൾ എന്നുള്ള പേരെടുത്തവർ തന്നെയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലാതെ പി സി ജോർജിനെ കോൺഗ്രസിനെ എങ്ങനെ വിമർശിക്കാനും ഒരു അവകാശവും ഇല്ല ഒരു അധികാരവും ഇല്ല അദ്ദേഹം എന്താ കോൺഗ്രസുകാരനാണോ കോൺഗ്രസുകാരനല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു യു ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും യു ഡി എഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷികളിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനാണ് രണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ചീഫിപ്പാണ് മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷം കൂട്ടുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാളാണ് ഇതൊക്കെ ഓർക്കണം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എന്താണ് വാർത്താ പ്രാധാന്യം നൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണെന്ന് ഒരിക്കലും മാണി സ്ഥാനത്ത് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല അദ്ദേഹം ബ്ലോഗിൽ എഴുതിയ കഥയുടെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് കോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിലെ ഘടകശിയായ കോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെ മാണിയുടെ പാർട്ടിയുടെയോ ഒരു ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണമോ വിമർശനവുമോ അല്ല അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ആ ഒരു നിലയ്ക്ക് കണ്ടാൽ മതി ഒരു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർത്താ പ്രാധാന്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അത് രാജീവ് വളരെ കൃത്യമായി നോക്കിയാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എ കെ ആന്റണി പറയുന്നത് പോലെ ഇവർക്കൊന്നും ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഷെഫീഖ് പോലും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലേ കാരണം പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞാൽ അത് പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു മൂർച്ചയില്ലാത്ത കൊടുവാൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ മാറ്റിക്കാണുന്നത് രാജീവ് വളരെ കൃത്യമായി കോൺഗ്രസ് അവരുടെ തോൽവിയുടെ കാര്യം വിലയിരുത്തേണ്ട കാരണം തോൽവിയുടെ കാരണം വിലയിരുത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചില്ലേ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിക്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് തൊട്ട് ഈ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന് തൊട്ട് മുന്നേ നടന്ന നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അവർക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിജയം പോലും എങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പ്രവർത്തനമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിക്കാൻ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ലീഡർഷിപ്പിന്റെ അഭാവം തന്നെയാണ് എടുത്തു പറയാനായിട്ടുള്ള നല്ല ലീഡറോ എടുത്തു പറയാൻ നല്ല ഒരു ഒരു പ്രകടന പത്രിക പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന കോൺഗ്രസ് ആണ് ഈ ഇലക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന റിസൾട്ട് തന്നെ വരികയും ചെയ്യും അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് കോൺഗ്രസ് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ആകെ കിട്ടിയ നാൽപ്പത്തിനാല് സീറ്റിൽ കിട്ടിയ നല്ലൊരു രണ്ടക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടും കുറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ ആയി തീർന്നു പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കത്തില്ല അവരുടെ കുഴപ്പമല്ല അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ പ്രശ്നമല്ല കോൺഗ്രസ് ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് ബി ജെ പി കണക്ക് കൂട്ടരുത് ഒന്ന്
ഈ പറയുന്ന എൽ പി ജിയുടെ വിലവർധനവോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണയുടെ വിലവർധനവോ ഒന്നും പ്രായോഗികമായിട്ട് ആരും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഇതുവരെ അത് വാക്കാൽ പോലും ആരും പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആരുടെ അറിവില്ല ഇത് പുറത്തു നിന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് റെയിൽവേ വിലവർധനവ് അത് വ്യക്തമായ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് റെയിൽവേയുടെ ചരക്ക് കൂലിയുടെ വിലവർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇരുപത്തി മൂവായിരം കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ നഷ്ടത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ എങ്ങനെ വിജയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് നോക്കിയത് വെറുതെ കടമെടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും കടമെടുത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി പോലെ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം എന്താണോ ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഫെസിലിറ്റീസിന് ഒരു അഡീഷണൽ ചാർജ് ഈടാക്കി അതിനെ നഷ്ടത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റാകാം എന്നുള്ള മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുന്നിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ തീരുമാനം രണ്ടാമത് ആറുമാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദീർഘമായ കാലാവധി ഒന്നുമല്ല കണ്ണടച്ച് വെറുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആറുമാസം കിടക്കും അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ കാണാം ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനും പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മോദിജി മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന് വ്യക്തമായ രൂപരേഖയുണ്ട് വ്യക്തമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മന്ത്രിമാർക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് സെക്രട്ടേറിയൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഇടയിലും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ വ്യക്തമായ ഒരു അജണ്ടയോട് കൂടി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ഈ പി സി ജോർജ് പറയുന്നത് പോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാരണം വിലയിരുത്താൻ ഒരു എ സി സി യോഗം ചേർന്ന് അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ വിലയി നിങ്ങൾ നോക്കുക സി പി ഐ ചെയ്തു സി പി ഐ എം ചെയ്തു എല്ലാ പാർട്ടികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു എവിടെ പരാജയം സംബന്ധി സംഭവിച്ചു എവിടെയാണ് ശക്തി ക്ഷയിച്ചത് എന്നൊക്കെ എല്ലാ പാർട്ടികളും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന് മാത്രം ഇതൊന്നും ഒരു യോഗം ചേർന്ന് വിലയിരുത്താനൊന്നും ഒരു മാസം പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടും കോൺഗ്രസിന് കഴിയുന്നില്ല അവിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ വന്ന നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നം പറയാം കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മുൻനിർത്തി തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നിട്ട് കാണിച്ചല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ ഇലക്ഷനും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് അന്ന് കോൺഗ്രസ് നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുകയും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നമ്മൾ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴൊന്നും ഈ നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പാർട്ടിക്ക് വലിയ ഒരു പരാജയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും തന്നെയാണ് അത് ചോദ്യം വരുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിച്ചുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിച്ചുകൂടാ എന്നത് ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അതൊരിക്കലും ഒരു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ഒരു അടിച്ചമർത്തുന്ന കോൺഗ്രസിനകത്ത് തന്നെ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞ കാര്യവും യോഗം ചേരുന്ന വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ചേരുകയും അത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും പഠനം നടത്തുകയും എല്ലാം വേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ ഓരോ പി സി സികൾക്കും റിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിനു ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും എ സി സി കൂടും സ്വയം വിമർശനത്തിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റുകൾ തിരുത്തും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസിന് അത്രയൊന്നും നിങ്ങൾ താഴ്ത്തിക്കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു പാർട്ടി ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും വേരും ഊർജവും യുവത്വവുമുള്ള ഒരു പാർട്ടി അതാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിൽ പാളിച്ച സംഭവിച്ചാൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സട കുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് അതറിയാതെയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഈ ഇത്രയധികം മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് എന്നത് സത്യമല്ലേ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരത്തില്ലെന്നോ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരരുതെന്നോ ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരണം ശക്തമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശക്തമായ ഒരു ഭരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണോ അതൊന്നും കോൺഗ്രസിന് ഗുണകരമായിട്ട് വരത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള കേസാണ് രണ്ടാമത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ പേടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുമല്ല
മന്ത്രിമാർക്ക് പോലുമല്ല നരേന്ദ്രമോദി ഒരു ഏകാധിപത്യാണ് എന്നുള്ള വിമർശനം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭരണത്തിൽ വരുമ്പോൾ പോലും നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നത് മാത്രമാണ് സത്യം എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നു ആ രീതിയിലുള്ള തോന്നൽ അത് സത്യമല്ലേ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ രീതി വേണം ഇന്ത്യയിൽ എന്നുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ലൈൻ തന്നെയല്ലേ നരേന്ദ്രമോദി ഭരണത്തിലും കാണിക്കുന്നത് ഇല്ല സുരേഷ് ഭൈ അതിനകത്ത് വലിയൊരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു മന്ത്രിസഭയിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നല്ലേ പറയണേ ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ പവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫയലുകൾ ഇത്ര ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ പാടില്ല പതിനഞ്ച് പേരിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റാഫുകൾ പാടില്ല അത് റിലേറ്റീവ്സും പാടില്ല ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബ്ലഡ് റിലേഷനും പാടില്ല ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള മറ്റു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് റിലേഷനും പാടില്ല എന്നുള്ള ഈ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും കാണാൻ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഒരു പ്രേക്ഷകന് ചേരുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം ഹലോ കേൾക്കാമോ ഹലോ കട്ടായിപ്പോയിരുന്നു ഷെഫിക് ഷെഫി ഈ കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കോൺഗ്രസിലെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം മനസ്സിലാകില്ല എന്ന് എ കെ ആന്റണി പറയാൻ കാരണമുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്നും അല്ല കോൺഗ്രസ് തന്നെ എത്രത്തോളം ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വന്നിട്ടും കോൺഗ്രസ് നല്ല രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് വളരെ മിന്നുന്നൊരു പ്രകടനം തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ചത് കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ടിൻ ചോർച്ചയുണ്ടായിട്ടല്ല കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നില മെച്ചപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് കേരളത്തിലെ അവസ്ഥയല്ല ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഉള്ളത് എന്ന് മാത്രമാണ് ആന്റണി പറഞ്ഞതിന്റെ ധ്വനി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിന് അനക്കാൽ സീറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ അത് ആ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇന്ത്യയിലുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള അവസ്ഥയെ അളക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും വടക്കോട്ട് കേരളവും തമിഴ്നാടും കഴിഞ്ഞ ആന്റണിക്ക് ഇതൊന്നും പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ല കോൺഗ്രസുകാർക്ക് ധൈര്യമില്ല സോണിയയുടെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ കവാത്ത് മറന്നു പോകുന്നു നേതാക്കൾ അതുകൊണ്ട് അതല്ലേ കോൺഗ്രസിന് പറ്റിയിട്ടില്ലേ അതുകൊ അതുകൊണ്ടല്ലേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ വേണ്ട കുറെ കൂടി സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ നേതാവാക്കി വെക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ദുരന്തം വരില്ലായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ഇലക്ഷന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പേര് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടും സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത് അന്നൊന്നും ഈ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തോൽവി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് നേതൃ നിരയിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇന്ന് ഒരു മാസം പൂർത്തിയാക്കുന്നു അപ്പോൾ ആണ് എ ഐ സി സി കോർ കമ്മിറ്റിയിൽപ്പെട്ട എ കെ ആന്റണി പറയുന്നത് ചരിത്രപരമായ പ്രതിസന്ധിയാണ് കോൺഗ്രസെ കണ്ടറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചോളൂ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ താങ്കൾ കാണുന്നത് പറഞ്ഞതിനോടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ യോജിപ്പ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു മാസം ഒരു 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 കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ഒരു സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്താൻ അത്രത്തോളം സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ബി ജെ പിയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള പോക്ക് കാണുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരനായ ഏതൊരാൾക്കും തോന്നുക കോൺഗ്രസിന്റെ പാത പിന്തുടരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുക പക്ഷെ അതിനൊരു ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമുള്ളത് കോൺഗ്രസിന്റെ കാലത്ത് ഇപ്പം റെയിൽ റെയിൽവേ നിരക്ക് കൂട്ടിയതാവട്ടെ ചരക്ക് കൂലി കൂട്ടിയതാവട്ടെ കോൺഗ്രസിന്റെ കാലത്ത് കൂട്ടാനിരുന്നത് അവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിന് മറ്റൊരു വശമായിട്ട് കാണാനുള്ളു പക്ഷെ അതിലപ്പുറത്തേക്ക് നരേന്ദ്രമോദി ഈ ഒരു മാസം ഹണിമൂൺ പേരിടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു മാസം ആണെങ്കിലും നരേന്ദ്രമോദി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയാണ് സത്തനക്കാരായ ജനങ്ങൾ ഈ ബി ജെ പിയെ അധികാരത്തിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ആ നിലവാരത്തിലൊത്ത് ഇനി വരുമുള്ള നാളുകളിൽ ബി ജെ പി ഉയർന്നില്ല എങ്കിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ മേൽ ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നാണ് ഒരുങ്ങിയെന്നറിയെങ്കിൽ വളരെയധികം നന്ദി ഇതാണ് ശ്രീ രാജീവ് വളരെ കൃത്യമായി നോക്കിയാൽ ഈ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് ആ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതുവരെ നോക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് എന്തു ആശ്വാസം ഈ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടായി ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല
ഇത് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുന്ന വിമർശനപരമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ കാര്യം ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പഞ്ചസാരയുടെ കയറ്റുമതി തീരുവ കൂട്ടിയത് രണ്ട് നെല്ലിന്റെ സാരയുടെ കയറ്റുമതി തീരുവ കൂട്ടിയാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കർഷകർക്ക് ആ മാത്രമാ ഗുണം വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ആളുകൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് നേരെ തിരിച്ച് റബ്ബറിന്റെ തീരുവ കയറ്റുമതി തീരുവായിരുന്നു കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയിൽ കിടക്കുന്ന റബ്ബറിന്റെ വില കൂടത്തേ ഉള്ളായിരുന്നു അന്ന് കേരളത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇതിനെ എതിർക്കുമായിരുന്നു അതോ അനുകൂലിക്കുമായിരുന്നു രണ്ടാമത് ബ്രസീലിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്ന കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്ത് ബ്രസീലിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നത് ചെയ്യുന്ന പഞ്ചസാര തിരിച്ച് കയറ്റി അയക്കാതില്ലാതെ ഇവിടെ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിന് കർഷകർക്ക് പഞ്ചസാരയ്ക്കുള്ള ഗുണം പഞ്ചസാരയുടെ വില കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടത്തേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് രണ്ട് നെല്ലിന്റെ താങ്ങുവില കൂട്ടി പതി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ചില്വാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആക്കി ഇതൊന്നും പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് അതിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടാറുമില്ല മൂന്നാമത് ഇപ്പൊ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നടത്തിയ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ഡോക്ടർ ഹർഷവത് ഹർഷവർദ്ധൻ ചെയ്തത് അവശ്യ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത കൂട്ടുകയും അത് സൗജന്യമായിട്ട് നൽകാൻ പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്സുകാർ സമ്മതിക്കത്തുമില്ല അത് ചർച്ചയ്ക്ക് വരുത്തുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രം പറയും പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞ കാര്യം വ്യക്തമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പതനം ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകത്തേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ പോയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലൊരു പ്രതിപക്ഷമില്ലാതെ കുറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ചെറിയ പാർട്ടികൾ മാത്രം പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കേന്ദ്രം പോകും ഇങ്ങനെ പോയാൽ കോൺഗ്രസ് താങ്കൾക്ക് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ഒരു മാസം എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കണം എന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ പഞ്ചസാരയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് കർഷകർക്കല്ല അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അത് എല്ലാ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് കർഷകന് കിട്ടുന്നത് ഒരു രൂപയോ ഒന്നര രൂപയുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഇത് പഞ്ചസാര ഫാക്ടറികൾക്കും പഞ്ചസാര ഈ കരുമ്പ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വലിയ കച്ചവടക്ക കച്ചവട ലോപിക്കുമാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ വന്ന് വാർത്ത ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയത് കൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് ഈ വിഷയം പോകുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം അത് വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് കർഷകനല്ല ഇതിന്റെ ഗുണം എത്താൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അത് ഒരു കാരണവശാലും കർഷക നന്മയായി കരുതാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പാർട്ടി ഒരു ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് അഭിപ്രായമല്ല ഈ ഒരു പാർട്ടിയെ വിലയിരുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണത്തിനെ വിലയിരുത്താനുള്ള സമയമാണ് മുപ്പത് ദിവസം എന്ന് പറയാനില്ല ഭരണത്തിന്റെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും ആദ്യ ലാപ്പിൽ തന്നെ അറിയാലോ ആദ്യ കാൽവെക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നരേന്ദ്രമോദി നൽകിയ പ്രസ്താവനകളും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പ്രതീക്ഷകൾക്കും വിരുദ്ധമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മരുന്നുകളുടെ വില അവശ്യ സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് റൂമർ കേൾക്കുന്നത് റെയിൽവേയുടെ വില കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ കൂലി കൂടുന്നു മറ്റ് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഗ്യാസിൻ്റെയും പെട്രോളിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വില കൂടാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത ഇതുപോലെ തന്നെ വന്നതാണ് അത് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിമർശനങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒന്ന് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അരിയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് റെയിൽവേയിലൂടെ ആണെന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന അരിയിലെ എൺപത് ശതമാനവും വരുന്നത് റോഡ് മാർഗമാണ് ട്രെയിലറിലൂടെ ട്രെയിനിലൂടെ റോഡ് മാർഗമാകുമ്പോൾ വേണ്ട ചരക്ക് നിങ്ങൾ ഡീസൽ കൊണ്ടുവരുന്നു കേരളത്തിലേക്ക് ഡീസൽ കൊണ്ടുവരുന്നു കേരളത്തിലേക്ക് ഡീസൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡീസലിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് കൂടും ഡീസലിന് വില കൂടും ഡീസൽ അടിക്കുന്ന ലോറി എന്തെയും ചരക്ക് കൂലി കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്നു ഡീസലിന് വില കൂടും ലോറിക്കാർ വില കൂടും ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് ചരക്ക് നീക്കം അല്ല അതും തെറ്റായും അതും തെറ്റായ ധാരണയാണ് പച്ചക്കറി വരുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് താഴെ മാത്രമേ ട്രെയിനിൽ വരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത് പെരിഷ്യബിൾ കൂട്ടാണ് ട്രെയിനിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ പല രീതിയിലും ഗുഡ് ട്രെയിനുകൾ ലേറ്റ് ആകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്നത് ഇത് വെറുതെ ന്യായത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നതിൽ വ്യക്തമായ കാര്യമാണ് റോഡ് മാർഗം തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറി വരുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതുപോലെ
അല്ലെങ്കിൽ ബൈ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാകും അരിയുടെ വില ഏഴ് രൂപയാണ് ഉയരാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയിൽ നിന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് രൂപയിലേക്ക് ഒരു കിലോ അരി മാറാൻ പോവുകയാണ് പഞ്ചസാര വിലയും അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഇനി റെയിൽവേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ത് ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഇനി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും വില വർധനവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള വില വർധനവിലൂടെ എന്ത് ഫെസിലിറ്റിയാണ് റെയിൽവേ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് യാത്രക്കാർക്കുള്ളതല്ല ഇല്ല റെയിൽവേ നൽകുന്ന ഫെസിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ചാർജ് അവർ ഈടാക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അതേ അവർ പറഞ്ഞുള്ളൂ റെയിൽവേ നൽകുന്ന ഫെസിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ചാർജ് ഈടാക്കുമ്പോൾ റെയിൽവേയുടെ വികസനം വരികയും ചെയ്യും ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം കോടി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ ചെറുതൊന്നുമല്ല ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം കോടി രൂപ സമാഹരിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെയും പോയി കടം മേടിക്കണം ഇത് തന്നെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് കേരളത്തിൽ കാലാകാലങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വർഷാ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ചാർജ് കൂട്ടുമല്ലോ ഇത് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ഉദ്ധരിക്കാനല്ല പകരം പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓണേഴ്സിനെ ഉദ്ധരിക്കാനാണ് ഈ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് വേറെ ഒരു റെയിൽവേ സിസ്റ്റവും ഇല്ല റെയിൽവേ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്ന പണമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അടിയിൽ അണ്ടറിലുള്ള ഈ റെയിൽവേയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന പണമാണ് ഞാൻ പറയാം ഒരു പ്രേക്ഷകം ചേരുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം ഹലോ കേൾക്കാമോ ഹലോ പറയൂ പേര് ആ നമ്മുടെ ബി ജെ പിയുടെ സഹോദരൻ പറയണ്ടായി ഈ ഇതിന്റെ റെയിൽവേ അതല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ പൈസ കൂട്ടിയത് എന്നെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് കൂട്ടാനാണെന്ന് സദാനന്ദ ഗൌഡ പറഞ്ഞു അപ്പോ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് നിത്യ ചെലവിന് വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത് അതായത് റെയിൽവേയുടെ ചെലവ് നിത്യ ചെലവിന് തന്നെ ഈ കാശ് വേണ്ടി വരുന്ന പറഞ്ഞു തന്നെയല്ല റെയിൽവേയുടെ ചാർജ് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി അയച്ച ട്വിറ്ററിന്റെ ഇത് എല്ലാ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മൻമോഹൻ സിംഗ് പൈസ കൂട്ടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്യും ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് കൂടാതെ വികസനം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന അത് ആ ബി ജെ പി സർക്കാർ അതിന് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്ന ഉടനെ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ അത് ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കൊടുത്തുക നടന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ ഭാഷയെ കുറിച്ചാണ് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സ്വകാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവരിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് വിപരീതമാണ് അന്തസാര കർഷകർക്ക് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് എന്റെ സഹോദരൻ മനസ്സിലാക്കണം അവര് ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഇത്രയും നാൾ ഹെലികോപ്റ്ററിന് പറഞ്ഞു നടന്ന പ്രചരണത്തിന്റെ പൈസ കൊടുക്കാന്നല്ലാതെ വേറെ യാതൊന്നും നടക്കും ദയവായി തുടരുക ഇത് ഇതാണ് രാജു വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ സദാനന്ദ ഗൗഡ തന്നെ പറയുന്നു പറഞ്ഞതും റെയിൽവേ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ പറ്റില്ല നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നിരക്ക് കൂട്ടുന്നു അല്ലാതെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പറയൂ സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടാനെന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് നൽകുന്ന ഫെസിലിറ്റീസിന് അനുസരിച്ചുള്ള ചാർജ് റെയിൽവേ ഈടാക്കുന്നില്ല കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് നൽകുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് ചാർജ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ റെയിൽവേ ലാഭത്തിലേക്ക് പോകുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെ വളച്ചൊടിച്ചല്ല തിരിച്ചു പറയേണ്ടത് രണ്ടാമത് പഞ്ചസാര കർഷകർക്ക് കിട്ടത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്കല്ലേ ലാഭം കിട്ടുന്നത് മറ്റവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അവരുടെ ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വാളിറ്റി ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ സെയിൽസിൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് വേറെ ലാഭം കിട്ടുന്നത് പഞ്ച കരിമ്പ് കർഷകനെ കാശ് കൂടുതൽ കിട്ട് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുക റബ്ബറിന്റെ തീരുവ കൂട്ടി റബ്ബറിന്റെ ഇറക്കുമതി ചുങ്കം സോറി കയറ്റുമതി ചുങ്കം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് റബ്ബർ കർഷകനല്ലേ വില കൂടുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലായിരം രൂപയ്ക്ക് മേളിലേക്ക് പോകത്തില്ലേ അത് പിന്നെ റബ്ബർ സംസ്കരിക്ക സംസാരിക്കുന്നവനാണോ അതെങ്കിൽ അപ്പോളോ ടയേഴ്സിനും മറ്റുള്ളവർക്കുമാണോ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ലാഭം ആദ്യമായിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആർക്കാണോ അവർക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം വില കൂടാൻ പോകുന്നതും അവരുടെയാണ് അവരുടെ ലാഭമാണ് കൂടാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർ കൂടുകയുള്ളൂ ഇത് വ്യക്തമായ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തന്നെയാണത് അല്ല ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ മുപ്പത് ദിവസം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ സർക്കാരിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള പ്രയോഗമടക്കം അതിനൊക്കെ എത്രത്തോളം ചർച്ച പോലും
ധൈര്യമുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് അടുത്ത വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക നയങ്ങളാണെങ്കിലും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പഞ്ചസാരയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള ആർജവം നരേന്ദ്രമോദി കാട്ടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലും കാര്യങ്ങളെ കണ്ടുകൂടെ സുരേഷ് ഇത് കോൺഗ്രസ് ഏകകക്ഷി ഭരണത്തിൽ ഉണ്ട് ഇന്ത്യ മൊത്തം ഭരിച്ചൊരു പാർട്ടിയാണ് നാനൂറിലധികം സീറ്റുള്ള പാർട്ടിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും ജനദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള നിലയിലേക്ക് പോകുകയോ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനമില്ലാതെ സംസാരിക്കുകയോ ജനാധിപത്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്ത പാർട്ടിയല്ല കോൺഗ്രസിന് ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഘടകകക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്നത് ഏകകക്ഷി ഭരണം നാനൂറിലധികം സീറ്റ് കിട്ടിയ ഉണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഒരു കാരണവശാലും കോൺഗ്രസിൽ ജനാധിപത്യം ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയല്ല ഇതിന് ഒരു ധൈര്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് മൊണോപ്പള്ളി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രിക്കുകയും അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇന്ത്യയിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം ആൾക്കാർ സാധാരണക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗതാഗത മാർഗമാണ് അതിലങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യത്തിന്റെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഷിക പരിഗണന നൽകാതെയോ അതിന്റെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ വില നിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും അവശ്യ സാധനങ്ങളെ വില കൂടുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ സാധാരണക്കാരുടെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നടുവിലേക്ക് അധിക ഭാരം ഏൽക്കുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു കാര്യമായി മാറുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കൂടെ ചേരുന്നു ഹലോ കേൾക്കാമോ ഹലോ പറയൂ പേര് ഈ വിഷയത്തെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസം തികയുന്നു നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന് എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കണം താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് കൊടുക്കണം എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം കാരണം ഇന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ന് മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫയലുകളും എല്ലാം തപ്പിയെടുത്തിട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അതായത് അയാൾ പതിനെട്ട് പതിനാറ് മണിക്കൂറോളം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അയാൾ ഇത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഹലോ ആ ഇവന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് എന്ത് ന്യായമായ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് പക്ഷെ ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് എന്ത് എന്ത് ന്യായമാണുള്ളത് അവർക്ക് ഇത് പറയാൻ അവർക്ക് മോഡിനെ പറ്റി പറയാൻ അവർക്ക് മോഡി തന്നെ വാക്കുച്ചത്തിനെ പോലുള്ള അർഹതയില്ല കാരണം ഇത്ര അഴിമതിയിലും കോടി കോടികൾ കോടികൾ തിന്നു മുടിച്ച ഈ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ജനങ്ങളെ അനുഭവിക്കേണ്ട ഓരോ കോടികൾ തിന്നു മുടിച്ച ഈ ഈ ഈ പിന്നെ കോൺഗ്രസ് സോണിയ ഗാന്ധി നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇതാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാതി നിങ്ങൾ അഴിമതി നടത്തി കോടികൾ കട്ടുമുടിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ അഴിമതികളിൽ പങ്കാളികളായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കൈയും കെട്ടി മൂലയ്ക്ക് പോയി ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാണ് പ്രേക്ഷകൻ പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ അഴിമതി എവിടെയാണ് കണ്ടത് എവിടെയാണ് തെളിവുള്ളത് ഇവിടെ കുറെ അന്വേഷണമൊക്കെ നടന്നല്ലോ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അന്വേ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഇതൊക്കെ ആരോപണമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഘടകകക്ഷികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഘടകകക്ഷികളുടെ പേരിൽ ആരോപണങ്ങളും തെളിവുകളും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ആക്ഷൻ എടുത്ത ഏത് പാർട്ടിയും ഉണ്ട് ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ എം പി ഉൾപ്പെടെ ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ട പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ധൈര്യം കാണിച്ച പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതിക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ടി സർക്കാരല്ലോ പുറത്ത് വിട്ടത് കോടതിയല്ലേ കോടതിയിൽ നിന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ബെയിൽ കിട്ടുമല്ലോ സുഹൃത്തെ അത് സർക്കാരാണോ പുറത്ത് വിട്ടത് ബെയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാള് ലോകത്തിന്റെ താങ്കളുടെ ആത്മരോഷം മനസ്സിലാക്കുന്നു താങ്കളുടെ ആത്മരോഷം മനസ്സിലാക്കുന്നു സുഹൃത്തെ പ്ലീസ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ സുഹൃത്തെ ആ സമയത്ത് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി അന്ന് എന്റെ സുഹൃത്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം അവര് അൻപത് രൂപ അൻപത് രൂപ കിളയക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇന്നിപ്പോ അറുന്നൂറ് രൂപ എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് അത് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള വർധനമുണ്ടായി കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹം ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ ആത്മരോഷം ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം അത് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ അറുന്നൂറ് രൂപയായി ശരി സമ്മതിക്കുന്നു അറുന്നൂറ് രൂപയായെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ അവന് അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കകത്ത് നൂറ് രൂപ അവന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാണെ
അവന് അവന്റെ സാധനങ്ങൾ അവന്റെ ഒരു നേരത്തെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവൻ പിന്നെ നൂറിലൊക്കെ കടവുകൾ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഏതായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം വളരെയധികം നന്ദി വിളിച്ച അഭിപ്രായം അറിയിച്ചതിൽ ഷെഫീഖ് അദ്ദേഹം ഒരു കോൺഗ്രസുകാരനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ദുരവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ സങ്കടം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്ക് വൈകാരികമായി ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല ഇത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ വ്യക്തികൾ കാരണമാണ് ഇപ്പൊ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ഇത്രയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഈ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാണ് അതിലൊന്നും ഒരു തർക്കവുമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ജനദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരനെ വിലക്കെടുക്കാ അല്ലെങ്കിൽ വിലയിരുത്താതെ സാധാരണക്കാരനെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാതെ അവരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെ അഞ്ചു വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചില നടപടികൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത് എല്ലാ കാലവും കോൺഗ്രസ് സമ്മതിച്ചാണ് ഇലക്ഷന് ശേഷം തന്നെ സമ്മതിച്ചതാണ് അത് ഓരോ നേതാക്കളും അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രണങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേരളത്തിലുള്ള നേതാക്കളായിരുന്നാലും ശരി ദേശീയ നേതാക്കളായിരുന്നാലും ശരി അത് ഒരു കാരണം കോൺഗ്രസ് പത്ത് വർഷമല്ല ഭരിച്ചത് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചൊരു ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിമർശിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും എത്തിച്ച ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള വിമർശനാത്മകമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ സംഭാവന വലുതാണ് ഭരണകർത്താക്കന്മാരെടുക്കുള്ളൂ അപ്പോഴ് ഏതൊരു രീതിക്കും വില അവിടെ കൂടുമ്പോഴ് നമ്മളെ ഈ താഴെ ഉള്ള ഓരോ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരും അതിന്റെതായിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ വർധന കൂട്ടിക്കൊണ്ടേ വരും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മേശനെ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയും പഞ്ചാര വില കൂടി അരി വില കൂടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അറുന്നൂറെന്നുള്ള അറുന്നൂറ്റമ്പത് ആൾക്കാർ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ നേട്ടങ്ങൾ അവർ കൊയ്യാ അപ്പൊ കേരളീയർ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ള ഓരോ കർഷകരായിരുന്നാലും ആരായിരുന്നാലും അവരവരായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾ അവരെ ശമ്പളങ്ങൾ കൂടും കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിന് തകർന്നു പോണ ഒരേ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള നമ്മളാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നോക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടം കൂടി ഞാൻ ഈ പ്രൈം ടൈമിൽ വളരെ സത്യമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രസക്തവുമാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം വളരെയധികം നന്ദി അവസാനമായി ശ്രീ രാജീവ് ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികാരമേറ്റ ഉടനെ ഒരുമിച്ച് ചരിത്രം എഴുതാം എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ആ ഒരുമിച്ച് ചരിത്രം എഴുതുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമോ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഒരുമിച്ചല്ല പലപ്പോഴും തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഏകാധിപതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു എന്ന് ബി ജെ പിയിൽ തന്നെ പരാതിയുണ്ട് രണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഉള്ള നയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരുമിച്ച് ചരിത്രം എഴുതാൻ ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ടാകുമോ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്താ സംശയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ ഈ മന്ത്രിസഭ സത്യപ്രതി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ട എടുത്ത തീരുമാനം തന്നെയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ മന്ത്രിസഭയിൽ വേണ്ട എന്നുള്ളത് ഇത് മോദി എടുത്ത തീരുമാനമല്ല ഏകാധിപതി എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇത് കൂട്ടായ ഒരു തീരുമാനം മാത്രമാണ് ഇതൊരു കുടുംബപരമായ പാർട്ടിയല്ല കുറെ കുറെ ആളുകൾ പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് മുഗൾ നിലയിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ ലെവലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു തീരുമാനം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുമല്ല അങ്ങനെ ഒരു കീഴ്വഴക്കം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഒട്ടില്ലാതെ വളരെയധികം നന്ദി ഏറ്റവും ഒടുവിലായ ഒരു ഏറ്റവും ഒടുവിലായ ഒരു പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാമോ ഹലോ പറയൂ പേര് പറയൂ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം സാധാരണക്കാരായ ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനാണ് കാരണം ഏത് ഗവൺമെന്റ് വന്നാലും ഇന്ന് ഗ്യാസിന്റെ വിലയും പെട്രോളിന്റെ വിലയും ട്രെയിൻ യാത്ര പിന്നെ ചരക്ക് കൂടി എല്ലാം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നമ്മളെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ഇതിനാണ് മോദി വന്നാൽ രാജ്യത്ത് കുറച്ച് വിലക്കുറവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും വേണ്ട ഇന്ന് ബാങ്കിലേക്ക് ഇന്ന് പ്രവാസികളായ വ്യക്തികളുടെ ഫാമിലിയായിട്ട് കൂടി ഇന്ന്
മോദി വന്നാലും അതായത് കോൺഗ്രസ് വന്നാലും ഇടതുപക്ഷം വന്നാലും പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യങ്ങള് അവരുടെ പരാജയങ്ങൾ യെസ് വളരെയധികം നന്ദി വളരെ കൃത്യമാണ് കാരണം സാധാരണക്കാർക്ക് ജീവിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുക അതാണ് മോദിയാണെങ്കിലും രാജീവ് ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനമായി ഷെഫീഖ് പറയാൻ വന്നത് ആ അതല്ല സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബ വാഴ്ച ഉള്ള ഒരു ഒരു പാർട്ടിയൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ എടുത്തു നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ ഒന്നും നെഹ്റു ഫാമിലിയിലുള്ള ആളല്ലായിരുന്നു അതൊക്കെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എല്ലാ പാർട്ടികളും ഉള്ള രാംവിലാസ് പാസ്വാൻ ആയിരുന്നാലും ശരി മുലായം സിംഗ് യാദവ് ആയിരുന്നാലും ശരി എല്ലാവരും മക്കളും അവരുടെ മക്കളും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ട് ഇത് ഇന്നലെ വന്ന ആളൊന്നും അല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ആളല്ല രാഷ്ട്രീയം കണ്ടു വളർന്ന് കുഞ്ഞു മുതലേ രാഷ്ട്രീയം കണ്ടു വളർന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വടുത്തട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു രാജ്യത്ത് വളർന്ന് വന്നത് ോദി സർക്കാർ ഒരു മാസം പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് എ ഐ സി സി വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമായ എ കെ ആന്റണി പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് തിരിച്ചറിയണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത സർക്കാർ ചീഫ് വിപ്പ് ശ്രീ പി സി ജോർജ് തത്സമയം നമ്മളോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തിയ ശ്രീ രാജീവ് പിള്ള ഓവർസീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ബി ജെ പി പ്രതിനിധി അതോടൊപ്പം ഒ സി സി നേതാവ് ശ്രീ ഷഫീഖ് ചർച്ചയിലേക്ക് വിളിച്ച പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി മറ്റ് വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്